welcome dear students to the course of business taxation code 456 today we will discuss the unit number 2 which is about the authorities assessment tax return and exemptions covered under the income tax ordinance 2001 isse pehle humne unit number 1 mein study kiya business taxation aur income tax ke basic concepts jo pakistan mein applicable hain तो यूनिट नंबर टू में हम अपने उन्हीं टॉपिक्स को आगे मजीद एक्सपेंड करते हुए नेक्स्ट ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्ट करने की अथॉरिटी वो किसके पास है पाकिस्तान में टैक्स असेसमेंट का सिस्टम क्या है देन टैक्स रिटर्न के मुतलक पढ़ेंगे कि ये क्या है और लास्ट डी विल कवर कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू के तहत किस कैटेगरीज ऑफ पर्सन को एग्जामेशन अलाउ हैं अथॉरिटीज असेसमेंट टैक्स रिटर्न एंड एग्जामेशन अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू थाउजेंड वन तो अगर हम अथॉरिटीज़ की बात करें तो जो पाकिस्तान में इनकम टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी है उसे हम कहते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसके मतलब हम तफसील से पढ़ेंगे हमारा दूसरा टॉपिक होगा असेसमेंट ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू थाउजेंड वन जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू थाउजेंड वन के तहत इनकम की असेसमेंट कैसे की जाएगी यानी किसी पर्सन की इनकम कैलकुलेट कैसे की जाएगी और उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा हमारा तीसरा टॉपिक होगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जिसमें हम ये बात सीखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न क्या है इसके अंदर कौन सी मालूम दर्ज की जाती हैं और इसको कैसे एफ को सबमिट किया जाता है लास्टली हम इस लेक्चर में देखेंगे पाकिस्तान में कौन सी ऐसी इनकम है जो एग्जाम फ्राम टैक्स है यानी उस पर इनकम टैक्स लागू नहीं होता बाद दफ़ा कुछ ऐसी इनकम्स हैं जिन पर पार्शली एग्जामेशन है और बाद दफ़ा कुछ ऐसी इनकम हैं जो मुकम्मल एग्जाम फ्राम टैक्स हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज एम्पावर्ड थ्रू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू थाउजेंड वन टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द लॉ इन पाकिस्तान फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स फ्राम इंडिविजुअल्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड कंपनीज तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान में वो इदारा है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू थाउजेंड वन के तहत एम्पावर्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि वो इसलाह की प्रोविजन पर अमल दरामद कराए और इंडिविजुअल्स पार्टनरशिप फर्म्स और कंपनीज से टैक्स कोलेक्ट करे द ओल्ड नेम ऑफ द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाई द एनेक्टमेंट ऑफ एफ बी आर एक्ट टू थाउजेंड सेवन In July 2007, the Central Board of Revenue has now become the Federal Board of Revenue. ये इसका नया कानून पास किया गया था 2007 में जिसके तहत इसकी powers and functions को मज़ीद बेहतर बनाया गया था. The FBR has head office at Islamabad with field offices all over the Pakistan. FBR का head office Islamabad में है और इसके field offices पूरे पाकिस्तान में हैं. Almost every district में इसके field offices मौजूद हैं. The operational structure of the FBR is divided into regional tax offices. लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स एंड टैक्स पेयर फैसिलिटेशन सेंटर्स तो जो एफ बी आर के मुख्तलिफ दफातर हैं उनकी तरतीब ये बनाई गई है कि बड़े शहरों में रीजनल टैक्स ऑफिस बनाए गए हैं मेगा सिटीज़ में जैसे लाहौर कराची और इस्लामाबाद में लार्ज टैक्स पेयर यूनिट्स बनाए गए हैं और छोटे शहरों में टैक्स पेयर फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि लोग वहाँ जाएँ टैक्स के मतलब मालूम हासिल करें और अपना टैक्स लाइबिलिटी के मतलब कोई बात पूछनी हो तो बताएँ और टैक्स रिटर्न वहाँ पर सबमिट करवाएँ पावर्स एंड फंक्शन ऑफ़ द एफ बी आर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसके मतलब हमने अभी पढ़ा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट टू थाउजेंड सेवन के तहत इसे कौन सी पावर्स और फंक्शन दिए गए हैं और मजीद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू थाउजेंड वन के तहत इन्हें कौन सी पावर्स दी गई हैं तो सबसे पहले बात जो एफ बी आर में बताई गई है एफ बी आर के एक्ट टू थाउजेंड सेवन में कि इनके पास कौन सी पावर्स और फंक्शन हैं उनमें सबसे पहले है जी टू इम्प्लीमेंट दी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स नंबर टू टू प्रमोट वॉल्ट्री टैक्स कम्प्लाइंस के लोगों को रजाकराना तौर पर इनक्रेज किया जाए कि आप टैक्स कम्प्लाइंस करें यानी अपने जिम्मे जो वाजबल अदा टैक्स है वो पे करें और टैक्स रिटर्न सबमिट करें नंबर थ्री टू अडॉप्ट मॉडर्न इफेक्टिव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मैथड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बेहतर और नए तरीके इख्तियार किए जाएँ जिसमें एलेक्ट्रॉनिक कम्प्लाइंस शामिल है नंबर फोर to redesignate existing posts within its jurisdiction जो पहले से इनकी jurisdiction में post होती हैं उनको redesignate करना और अपने officers को पहले से ज़्यादा इख्तियार देना number फाइव to direct or advise where necessary investigation or inquiry into suspected duty tax evasion एफ बी आर के पास ये पावर है कि जब भी उन्हें लगे कि 
किसी इंडस्ट्री में किसी सेक्टर में कोई इंडिविजुअल एसोसिएशन ऑफ पर्सन या कंपनी टैक्स इवेजन कर रही है तो उसके हवाले से वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं नंबर सिक्स टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ ऑल द फिजिकल लॉस फिजिकल लॉस से मुराद जो बजट के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉस होते हैं उनकी प्रोविजंस पे अमल दरामद कराना भी एफबीआर की जिम्मेदारी है नंबर सेवन टू इंट्रोड्यूस एंड मेंटेन ए सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जो इनके मुलाजमीन हैं उनको टारगेट्स देना और फिर उनकी परफॉर्मेंस को चेक करना और इसके हवाले से एक मरबूत सिस्टम बनाना भी एफ की जिम्मेदारी है नंबर एट टू मेक और टू एनेबल एलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टैक्सेशन मैटर्स जितने भी टैक्स के मैटर्स हैं जैसे कि ई फाइलिंग है ई पेमेंट्स है उसके हवाले से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप करना ये भी एफ बी आर की जिम्मेदारी है नंबर नाइन टू मेक रेगुलेशन पॉलिसी प्रोग्राम्स स्ट्रेटजीज टैक्स का निज़ाम पहले से बेहतर कैसे हो सकता है टैक्स कलेक्शन पहले से बेहतर कैसे बनाई जा सकती है टैक्स रिटर्न पहले से ज़्यादा फाइल करवाने के हवाले से रेगुलेशन बनाना पॉलिसीज़ डेवलप करना प्रोग्राम्स तरतीब देना और स्ट्रेटजीज़ बनाना ये भी एफ बी आर का फंक्शन है तो ये कुछ फंक्शंस हमने एफ बी आर के पढ़े कुछ बातें हमने डिस्कस की आपकी बुक में मज़ीद फंक्शंस और पावर्स भी लिखे हुए हैं उनको आप देखें उनको पढ़ें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि एफ बी आर यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पाकिस्तान में कौन से काम हैं और कौन से फंक्शन ये सर अंजाम देता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ इनकम टैक्स ऑडियंस टू थाउजेंड वन प्रेस्क्राइब्स द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनकम टैक्स सिस्टम इन पाकिस्तान इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में कुछ अथॉरिटीज़ डिस्क्राइब की गई हैं कि ये अथॉरिटीज़ होंगी जो पाकिस्तान में टैक्स का निस्टम बेसिकली चलाएंगी द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैन अपॉइंट दीज अथॉरिटीज एज पर इट्स ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स विद ए डिफाइंड जुडिस्टिक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन अथॉरिटीज़ को अपॉइंट करती है ताकि मुख्तलिफ जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं उनको अचीव किया जा सके और टैक्स पेयर्स की डिफरेंट कम्प्लेंट्स और टैक्स पेयर के डिफरेंट मैटर्स के मतलब बात की जा सके तो पहली जो टैक्स अथॉरिटी है वो है बोर्ड बोर्ड का मतलब है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दूसरी अथॉरिटी है चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होता है एफबीआर में नंबर थ्री कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सबसे पावरफुल अथॉरिटी होती है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू के तहत दैन नंबर फोर है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स का काम बेसिकली ये होता है कि जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू डिसीजन करे या असेसमेंट के हवाले से या कोई नोटिस भेजे टैक्स पेयर को तो अगर टैक्स पेयर उससे मुतफिक ना हो तो वह कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास फर्स्ट अपील फाइल कर सकता है तीन तरह के और कमिश्नर होते हैं जिसमें एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हैं डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हैं असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हैं तो ये थ्री टाइप्स ऑफ ऑफिसर जो होते हैं ये कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को उसके फंक्शन में असिस्ट करते हैं और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपने बहुत से फंक्शंस इन्हें डेलीगेट कर सकता है देन है इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर सुपरिटेंडेंट इनलैंड रेवेन्यू एंड इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू तो ये जो चार तरह के ऑफिसर्स होते हैं इनका काम फील्ड वर्क करना होता है ये फील्ड के हवाले से काम करते हैं टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स को अचीव कराने में टैक्स पेयर से डायरेक्ट डीलिंग में टैक्स पेयर्स की डॉक्यूमेंटेशन को संभालने में एंड देन ऑडिटर इनलैंड रेवेन्यू जो लोग ऑडिट के लिए सेलेक्ट होते हैं इनकम टैक्स के केसेस में तो इनके साथ फिर ऑडिटर देखता है इनके मामला और इनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देख के ये अंदाज़ा लगाता है कि क्या इन्होंने अपनी टैक्स टेबिलिटी सही तरह से पे की है तो ये डिफरेंट टैक्स अथॉरिटीज़ हैं हर एक की अपनी जुरस्डिक्शन है ये लोग मुख्तलिफ इलाकों के लिए अपॉइंट होते हैं मुख्तलिफ ऑफिस में इनकी अपॉइंटमेंट्स होती है डिफाइंड जुरस्डिक्शन इनकी होती है और इसी जुरस्डिक्शन में जो कंपनीज जो सेक्टर्स जो इंडिविजुअल्स जो पार्टनरशिप फर्म्स फाल करती हैं उनके साथ इन्होंने डील करना होता है पावर्स एंड फंक्शन ऑफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जैसे इससे पहले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ जो इनकम टैक्स आर्डिनेंस टू थाउजेंड वन के तहत प्रेस्क्राइब्स की गई हैं उनमें मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी जो है वो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है तो इनकम टैक्स आर्डिनेंस टू थाउजेंड वन के तहत यानी कौन से पावर्स और कौन से फंक्शन एलोकेट किए गए हैं हम ब्रीफली ज़रा उनको देखते हैं पहला फंक्शन है जी रिक्वायर ए पर्सन और हिज रिप्रजेंटेटिव टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास पावर है कि वो किसी पर्सन को भी कहें या उसके रिप्रजेंटेटिव को कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें नंबर टू रिक्वायर ए पर्सन टू फाइल द वेल्थ स्टेटमेंट किसी भी पर्सन को ये कह सकते हैं कि वो अपने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें नंबर थ्री एक्सटेंडिंग द टाइम फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न बाद दफ़ा कुछ लोग वक्त पे इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा पाते तो
रिक्वायर्स ए पर्सन टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम ऑन डिसकन्टिन्यूइंग द बिजनेस अगर आप अपना बिजनेस डिसकन्टिन्यू कर कर रहे हैं तो उस वक्त भी कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू के पास पार है कि वो आपको कहे कि आप अपनी आखिरी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करें नंबर फाइव मेक एन असेसमेंट ऑर्डर इफ़ द टैक्स पेयर हैज़ नॉट फर्निश दी रिटर्न ऑफ इनकम पाकिस्तान में ये सिस्टम है कि हर बंदा खुद अपना टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करे और उस पर टैक्स पे करे अगर किसी पर्सन ने ऐसा नहीं किया तो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू के पास पार है कि वो खुद उसकी असेसमेंट करे और उसे नोटिस भिजवाए कि आपने ये टैक्स पे करना है नंबर सिक्स मेक एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर अगर पहले कुछ मालूम की बुनियाद पर उन्हें असेसमेंट की है इनकम की बाद में उसको अमेंड करना चाह रहा है तो अमेंडमेंट की पावर भी कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू के पास मौजूद है मेक ए प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर बाद केसेज में प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू कर सकता है नंबर एट मेक एन असेसमेंट आफ्टर द डिसीजन ऑफ कोर्ट बाद मामला बाद प्रॉपर्टीज डिस्प्यूटेड होते हैं उनके मामला कोर्ट तक चले जाते हैं तो जब कोर्ट से डिसीजन हो जाए उसके बाद असेसमेंट करने के पा की पावर इनके पास मौजूद है नंबर नाइन अलाउ ए पर्सन टू चेंज द मैथड ऑफ अकाउंटिंग डिफरेंट मैथड्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्क्राइब किए गए हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू थाउजेंड वन में तो इनके पास पार है ये मैथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज करने की इजाज़त दे सकते हैं नंबर टेन इम्पोज पेनल्टीज़ फॉर डिफरेंट डिफ़ॉल्ट्स अगर आप टैक्स टाइम पर जमा नहीं करवाते या और डिफरेंट डिफ़ॉल्ट्स हैं आपके तो उसके हवाले से कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू पेनल्टी इम्पोज कर सकता है तो ये कुछ पावर्स एंड फंक्शंस थे जो कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू के हमने पढ़े मजीद पावर्स एंड फंक्शंस आपकी बुक में लिखे हुए हैं जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत बयान किए गए हैं उनको भी आप स्टडी करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू की एक्चुअल पावर्स क्या हैं और इनकम टैक्स टू के तहत इन्हें कौन सा रोल दिया गया है याद रहे कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू ये सारी फंक्शन ये सारे पावर्स खुद एक्सरसाइज नहीं कर सकता प्रैक्टिकली वो अपने जो असिस्टेंट ऑफिसर्स होते हैं जैसे डिप्टी कमिश्नर है एडिशनल कमिश्नर है असिस्टेंट कमिश्नर है वो अपने बहुत से काम उन्हें डेलीगेट कर देता है और बहुत सारे काम करने की जिम्मेदारी उनको दे देता है असेसमेंट ऑफ इनकम असेसमेंट ऑफ इनकम जो हमारा दूसरा टॉपिक है इस यूनिट के अंदर उसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट यानी असेसमेंट है क्या इनकम की असेसमेंट कैसे की जाएगी नंबर टू हमारा टॉपिक है जी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कैसे होगी अगर एक पर्सन खुद अपनी असेसमेंट नहीं करता नंबर थ्री अमेंडेड असेसमेंट यानी किसी बंदी की अगर असेसमेंट ऑफ इनकम हो चुकी है तो उसको अमेंड कैसे किया जाएगा नंबर फोर प्रोविजनल असेसमेंट एंड नंबर फाइव असेसमेंट बाई कोर्ट एंड रिविजन ऑफ असेसमेंट तो ये असेसमेंट के मतलब जो टॉपिक है इसको हम अभी तफसील से पढ़ना शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू असेसमेंट असेसमेंट है क्या द फर्स्ट स्टेप टू पे द इनकम टैक्स स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू थाउजेंड वन रिक्वायर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्सेबल इनकम ऑफ ए पर्सन ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टैक्स तो पहला स्टेप किसी पर्सन की भी अगर पाकिस्तान में आपने इनकम टैक्स स्टेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो तो पहला स्टेप यह है कि आप उसकी टैक्सेबल इनकम डिटर्मन करें जिस पर उसने टैक्स पे करना है द असेसमेंट ऑफ इनकम इज ए प्रोसेस थ्रू विच ए पर्सन डिटर्मन हिज टोटल टैक्सेबल इनकम एंड दी रिजल्टेंट टैक्स स्टेबिलिटी पेबल ऑन इट तो ये जो लफ्स असेसमेंट है इससे हमारी मुराद क्या है इसका मतलब क्या बनता है असेसमेंट ऑफ इनकम का मतलब ही यही है कि ये एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करके एक पर्सन अपने टोटल टैक्सेबल इनकम का हिसाब लगाता है और उस पर जो टैक्स स्टेबिलिटी है वो कैलकुलेट करता है नंबर थ्री द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू थाउजेंड वन अलाउज ए पर्सन टू डिटर्मन हिज टैक्स स्टेबिलिटी वॉल्ट्रियरली एंड पे टैक्स अकॉर्डिंगली पाकिस्तान में जो टैक्स असेसमेंट का सिस्टम चल रहा है वो ये है कि हर बंदे को सपोज किया जाता है कि वो ऑनेस्टली खुद अपनी टैक्सेबल इनकम डिस्कलोज करे और उस पर जो टैक्स स्टेबिलिटी है वो पे करे नंबर फोर दिस टाइप ऑफ असेसमेंट ऑफ इनकम इज कॉल्ड दी सेल्फ असेसमेंट तो पाकिस्तान में जो असेसमेंट ऑफ इनकम का सिस्टम फॉलो होता है वो सेल्फ असेसमेंट है जब भी टैक्स ईयर कम्प्लीट होता है तीस जून के बाद हर पर्सन खुद अपनी इनकम की असेसमेंट करे कि मेरी टोटल इनकम इस साल में कितनी रही उसके बाद उस पर टैक्स स्टेबिलिटी कैलकुलेट करके टैक्स जमा करवाए इफ ए पर्सन डज नॉट डिटर्मन हिज टैक्स स्टेबिलिटी एंड फेल्स टू सबमिट टैक्स रिटर्न इन पे टैक्स देन द अथॉरिटीज इन द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कैन टेक एक्शन एंड सेंड नोटिस ऑफ टैक्स ड्यू टू द पर्सन तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई पर्सन अपनी सेल्फ असेसमेंट ना करे यानी टैक्स ईयर खत्म हो जाए ना तो वो अपनी इनकम का हिसाब करे और ना उस पर जो टैक्स बनता है वो जमा करवाए और ना टैक्स रिटर्न फाइल करे तो इस सूरत में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जो डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जो
बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो सेक्शन 121 में कवर होती है वेर ए पर्सन फेल्स टू नंबर वन फर्निश ए स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड बाय नोटिस अंडर सेक्शन अंडर सब सेक्शन फाइव ऑफ सेक्शन डबल वन फाइव और फर्निश ए रिटर्न एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 143 और सेक्शन 144 और फर्निश द स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन डबल वन सिक्स और प्रोड्यूस बिफोर द कमिश्नर और एनी पर्सन इम्प्लॉयड बाय फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फॉर्म ऑफ कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स अंडर सेक्शन वन अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी मेनटेड अंडर सेक्शन वन सेवेंटी फोर और एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट और एविडेंस दैट मे बी रिक्वायर्ड बाई हिम फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग असेसमेंट ऑफ इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स ड्यू दियर ऑन यानी बात यह की जा रही है कि जब कोई पर्सन फेल हो वो अपनी स्टेटमेंट जो सेक्शन एक सौ पंद्रह के तहत जमा करानी है वो ना जमा कराए सेक्शन एक सौ तैंतालीस और चवालीस के तहत जमा ना करवाए सेक्शन 116 के तहत जमा ना करवाए जिसे कि वेल स्टेटमेंट कहते हैं या कमिश्नर के सामने अपना रिकॉर्ड पेश ना कर सके अपने अकाउंट्स का अपने डॉक्यूमेंट्स का तो उस वक्त द कमिश्नर मे बेस्ड ऑन एनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन और मटेरियल एंड टू द बेस्ट ऑफ इज जजमेंट मेक एन असेसमेंट ऑफ द टैक्सेबल इनकम और इनकम ऑफ द पर्सन एंड टैक्स दिन तो यहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की बात इस कॉन्टेक्स में की जा रही है कि जब एक पर्सन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता स्टेटमेंट ऑफ फाइनल टैक्स जमा नहीं करवाता वेल स्टेटमेंट जमा नहीं करवाता या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 143 और सेक्शन 144 के तहत जो स्टेटमेंट्स जमा करवानी हैं रिटर्न जमा करवानी है वो जमा नहीं करवाता या कमिश्नर के सामने अपना रिकॉर्ड पेश नहीं करता तो उस सूरत में कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास पावर है कि वो खुद जो भी उसके सामने इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो उसकी बेस पे उस पर्सन के असेसमेंट ऑर्डर कर दे और कहे कि हमारे मुताबिक जो अवेलेबल रिकॉर्ड है हमारे मुताबिक आपकी इनकम इतनी बनती है जो आपकी टैक्सेबल इनकम है और इस पे आपकी ये टैक्सेबिलिटी बनती है जो आपने विद इन दिस स्पेसिफिक टाइम पे करनी है तो इस टाइप ऑफ असेसमेंट को हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट सेक्शन वन ट्वेंटी कमिश्नर मे अमेंड एन असेसमेंट ऑर्डर ट्रीटेड as issued under section 120 or issued under section 121 by making such alterations or additions as the commissioner consider necessary jab ek dafa assessment ho jaye yani wo chahe best judgment assessment ho section 121 wali ya section 120 ke tahat cover hoti ho to uske baad commissioner inland revenue ke paas power hai ki wo kisi bhi ki gayi assessment order ko amend kar sakta hai tabdeel kar sakta hai usme addition kar sakta hai number 2 No order under subsection one shall be amended by the commissioner after the expiry of five years from the end of the financial year in which the commissioner has issued or treated to have issued the assessment order to the taxpayer. अब यहाँ पे एक limitation रखी जा रही है कि आप किसी person की assessment की होती है जो एक साल में और उस person ने उसके मुताबिक जो tax जमा करवाया होता है वो maximum जो अब हम amend कर सकते हैं वो पिछले पाँच सालों की कर सकते हैं पिछले पाँच सालों से पहले जो पीरियड गुजर गया है उसकी असेसमेंट आप अमेंड नहीं कर सकते नंबर थ्री वेर ए पर्सन और टैक्स पेयर फर्निश ए रिवाइज रिटर्न अंडर सब सेक्शन सिक्स और सिक्स ए ऑफ सेक्शन डबल वन फोर बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई आप उसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं जिसे कहते हैं रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम तो उस सूरत में द कमिश्नर शेल बी ट्रीटेड एज हैविंग मेड एंड अमेंडेड असेसमेंट ऑफ द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल देर ऑन एज सेट आउट इन द रिवाइज रिटर्न एंड the tax payer's revised return shall be taken for all purposes of this ordinance to be made an amended assessment order issued to the tax payer by the commissioner on the day on which the revised return was furnished baat ye ki ja rahi hai ki baad dafa aisa hota hai ki tax payer khud se apne tax return revise karta hai wo samajhta hai ki mere pichle saal ki tax return mein koi galti thi ya maine apni income kuch daraj nahi ki to wo कमिश्नर से उसकी परमिशन लेके अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकता है जब भी आप अपने रिटर्न रिवाइज करेंगे और रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे तो उस वक्त समझा ऐसे ही जाएगा कि जैसे आपकी असेसमेंट अमेंड हो गई है रिवीजन बाय द कमिश्नर सेक्शन 122 ए नंबर वन द कमिश्नर मे सोमोटो कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस ऑर्डिनेंस और अंडर द रिपीड ऑर्डिनेंस इन विच एन ऑर्डर हैज़ बिन पासड बाई एनी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अदर दैन द कमिश्नर अपील्स कमिश्नर के पास ये भी पावर है कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास कि वो खुद से किसी भी रिकॉर्ड 
کو حاصل کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے اور کوئی بھی ایسا معاملہ جس کے متعلق پہلے اسیسمنٹ کی گئی ہو اس کو فائل اپنے پاس منگوا کے اس کو ری چیک کر سکتا ہے نمبر ٹو ویئر آفٹر میکنگ سچ انکوائری ایز از نیسیسری کمشنر کنسیڈرس ڈیز دی آرڈر ریکوائرز ریویژن دی کمشنر مے میک سچ ریویژن ٹو دی آرڈر ایز دی کمشنر ڈیمس پٹ اب یہاں پہ کمشنر ان لینڈ ریونیو کی پاور کی ذکر ہو رہا ہے کہ اگر پہلے ایک اسیسمنٹ آف انکم کمپلیٹ ہو چکی ہے لیکن بعد میں کمشنر ان لینڈ ریونیو کو کچھ مزید معلومات ملتی ہیں کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا امینڈ کرنا ہے کیونکہ اس پرسن نے کچھ اپنی انکم صحیح ریفلیکٹ نہیں کی تھی تو آفٹر کنڈکٹنگ ریزنیبل انکوائری کمشنر اس کو امینڈ کر سکتا ہے دی کمشنر شیل ناٹ ریوائز اینی آرڈر اف نمبر ون اینڈ اپیل اگینسٹ دی آرڈر لائز ٹو دی کمشنر اپیلس اور ٹو دی ایپل ایٹ ٹرائبیونل دا ٹائم ود ان وچ سچ اپیل مے بی میڈ ہیز ناٹ ایکسپائرڈ اور نمبر ٹو دی آرڈر از پینڈنگ ان اپیل بفور دی کمشنر اپیل اور ہیز بین دی سبجیکٹ آف این اپیل ٹو دی ایپل ایٹ ٹرائبیونل کمشنر ان لینڈ ریونیو کی یہ جو پار ہے ریویژن کی یعنی ریوائزڈ اسیسمنٹ کی اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ آپ صرف اس معاملے کی ریویژن کر سکتے ہیں جو کورٹ کے سامنے پینڈنگ نہ ہو جب کہ معاملہ کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہو کورٹ سے مراد کمشنل اپیلس اور ایپل ایٹ ٹرائبیونل ان لینڈ ریونیو تو اس کے علاوہ جو باقی معاملات ہیں ان کی صرف آپ اسیسمنٹ کی ریویژن کر سکتے ہیں پروویژنل اسیسمنٹ ان سرٹن کیسز سیکشن ون نمبر ون ویر کنسیلڈ ایسٹ آف اینی پرسن از امپاؤنڈیڈ بائی اینی ڈپارٹمنٹ اور ایجنسی آف دا فیڈرل گورنمنٹ اور اے پروینشیل گورنمنٹ دی کمشنر مے ایٹ اینی ٹائم بفور ایشوئنگ اینی اسیسمنٹ آرڈر انڈر سیکشن ون ٹوینٹی ون اور اینی امینڈیڈ اسیسمنٹ آرڈر انڈر سیکشن ون ٹوینٹی ٹو ایشوڈ ٹو دی پرسن اے پروویژنل اسیسمنٹ آرڈر اور پروویژنل امینڈیڈ اسیسمنٹ آرڈر ایز دا کیس مے بی فار دا لاسٹ کمپلیٹڈ ٹیکس ایئر آف دی پرسن ٹیکنگ ان ٹو اکاؤنٹ دی کنسیلڈ ایسٹ اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کنسیلڈ ایسٹ یعنی ایسا ایسٹ جو کسی ٹیکس پیئر نے ٹیکس اتھارٹیز یعنی ایف بی آر سے چھپایا ہو اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ڈسکلوز نہ کیا ہو اگر کوئی ایسا ایسٹ گورنمنٹ کا کوئی ڈپارٹمنٹ کوئی ایجنسی ڈسکور کر لے یا امپاؤنڈ کر لے تو اس کے مطابق کمشنر ان لینڈ ریونیو کے پاس جو پاور ہے کہ وہ اس ایسٹ کی جتنی ویلیو ہے اس کی ایک مالیت طے کرتے ہیں اور سمجھتے ایسا ہی ہیں کہ جیسے یہ اس پرسن کی انکم ہے اور اس کے بعد اس پرسن کو نوٹس بھجوایا جاتا ہے کہ اب آپ اس پہ ٹیکس پے کریں نمبر ٹو دی کمشنر شیل فائنلائز اے پروویژنل اسیسمنٹ آرڈر اور اے پروویژنل امینڈیڈ اسیسمنٹ آرڈر ایز سون ایز پریکٹیکل جب بھی کوئی کنسیلڈ ایسٹ کسی کا سامنے آ جائے تو اس صورت میں کمشنر کے پاس پاور ہے کہ وہ امینڈیڈ اسیسمنٹ آرڈر جتنی جلدی ہو سکے جاری کرے نمبر تھری ان دس سیکشن کنسیلڈ ایسٹ مینس اینی پراپرٹی اور ایسٹ وچ ان دی اوپینین آف دی کمشنر واز ایکوائرڈ فرام اینی انکم سبجیکٹ ٹو ٹیکس انڈر دس آرڈیننس اس سیکشن میں جو کنسیلڈ ایسٹ کی بات کی جا رہی ہے چاہے وہ پر کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی ادر ایسٹ ہے کمشنر کی رائے میں کنسیلڈ ایسٹ سے مراد یہ وہ والا ایسٹ ہوگا جو اس انکم سے خریدا گیا ہے جو اس آرڈیننس کے تحت ٹیکسیبل تھی تو یہاں پہ یہ کمشنر ان لینڈ ریونیو کی پاورز بیان کی گئی ہیں کہ اگر کوئی کنسیلڈ ایسٹ سامنے آ جائے کسی پرسن کا تو اس کے حوالے سے بھی ٹیکس کلیکٹ کیا جا سکتا ہے اسیسمنٹ گیونگ افیکٹ ٹو این آرڈر سیکشن ون where in consequence of or to give effect to any finding or direction in any order made under the commissional appeals appellate tribunal high court or supreme court an assessment order or amended assessment order is to be issued to any person the commissioner shall issue the order within two years from the end of the financial year in which the order of the commissioner appeals appellate tribunal high court or supreme court as the case may be was served to the commissioner اب بات یہاں پہ یہ کی گئی ہے کہ بعض دفعہ کچھ معاملات کورٹ میں ہوتے ہیں اور کچھ پراپرٹیز کے کیسز کچھ انکم کے کیسز کچھ بزنس کے کیسز کورٹس میں چل رہے ہوتے ہیں تو جب وہاں سے ڈسیزن ہو جائے ایک آرڈر آ جائے کمشنر کے نام کہ آپ اس پرسن کی ٹیکس لائبلٹی اس کیس کے فیصلے کی روشنی میں سیٹ کریں یا ڈسائڈ کریں تو کمشنر ان لینڈ ریونیو نے اس کے مطابق وہ لائبلٹی سیٹل کرنی ہوتی ہے اسیسمنٹ ان ریلیشن ٹو ڈسپیوٹیڈ پراپرٹی سیکشن ون where the ownership of any property the income from which is chargeable to tax under this ordinance is in dispute in any civil court in pakistan jab koi bhi aisi property jiski ownership disputed ho yani do log dawa kar rahe ho ya do se zyada log dawa kar rahe ho ki ye property hamari hai to jab tak court se faisla na ho jaye an assessment order or amended assessment order in respect of such income may be issued at any time within one year after the end of the financial year 
इन विच द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज मेड तो जब कोर्ट का डिसीजन आ जाए उसके बाद आपने अपनी असेसमेंट ऑर्डर जारी करने हैं और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की इसके मतलब पावर्स डिफाइंड हैं तो पिछली स्लाइड्स में हमने पढ़ा असेसमेंट के मतलब यानी एक पर्सन की टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी और उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा जैसे कि पाकिस्तान में सेल्फ असेसमेंट का सिस्टम है अब हम इस टॉपिक पे आते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लिख के बताते हैं कि हमारी इनकम साल के दौरान क्या रही और उस पर टैक्स क्या बनता है तो फर्स्ट स्टेप इज बेसिकली दी असेसमेंट ऑफ इनकम जब आप अपनी इनकम की असेसमेंट कर लें तो उसके बाद आप सेकंड स्टेप पे आएंगे जिसमें आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और लिख के बताएंगे कि आपकी कितनी इनकम बनती है जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे जो हमारे यूनिट का ये तीसरा टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग इसमें हम इन पाँच बातों के मतलब पढ़ेंगे सबसे पहली बात जो हम पढ़ेंगे वो ये डेट अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न नंबर टू वाट आर दी रिक्वायरमेंट्स फॉर दी वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम यानी जब कोई बंदा टैक्स रिटर्न जमा करवाए तो कौन कौन सी शरात हैं जिन पर पूरा उतरना ज़रूरी है नंबर थ्री वेल स्टेटमेंट नंबर फोर नोटिस ऑफ डिसकन्टीन्यूस ऑफ बिजनेस कि आपने अपना बिजनेस डिसकन्टीन्यू कर दिया उसका भी नोटिस आपको देना पड़ेगा एंड नंबर फाइव पेनल्टीज फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न यानी जो बंदा पाकिस्तान में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसे क्या पेनल्टी हो सकती है इनकम टैक्स रिटर्न नंबर वन द मेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कार्ड द इनकम टैक्स रिटर्न जब भी आपने किसी साल का टैक्स पे करना हो तो जो डॉक्यूमेंट है जिसमें आप लिख के बताएंगे अपनी इनकम और टैक्स की डिटेल्स उसे कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न इट इज़ ए फॉर्म इन विच द ऑल इनकम ऑफ ए पर्सन इज डिस्कलोज अलॉन्ग विद डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसिस नंबर टू द इनकम टैक्स रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड एनुअली बाय एवरी प्रेस्क्राइब पर्सन टू द एफ पी आर बाय स्टेटिंग हिज टोटल इनकम एंड टैक्स पेएबल ऑन इट इनकम टैक्स रिटर्न जो एक फॉर्म है हर साल आपने एफ बी आर को जमा करवाना है जिसमें आप लिख के बताएंगे कि आपकी टोटल इनकम क्या रही और उस पर क्या टैक्स पेएबल है नंबर थ्री ऑल्टरनेटिवली सम पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फाइल द फाइनल टैक्स स्टेटमेंट इन लू ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न इफ दे आर कवर अंडर द फाइनल टैक्स रिजीम एक बात हम यहाँ पे क्लियर करते चलें कि कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो फाइनल टैक्स रिजीम के तहत कवर होते हैं फाइनल टैक्स रिजीम ये है कि आप अपने इनकम पे एक दफ़ा टैक्स पे कर दें तो दोबारा पे नहीं करना पड़ता और इस सूरत में आपने इनकम टैक्स रिटर्न के बजाय फाइनल टैक्स स्टेटमेंट जमा करवानी होती है अगेन फाइनल टैक्स स्टेटमेंट में भी आप लिखते हैं कि मुख्तलिफ जराए से आपकी क्या इनकम रही और उस पर आपने कितना टैक्स पे किया नंबर फोर अडिशनली स्टेटमेंट ऑफ वेल्थ इज ऑल्सो सबमिटेड अलॉन्ग विद इनकम टैक्स रिटर्न और द फाइनल टैक्स स्टेटमेंट बाई डिस्कलोजिंग द टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ए पर्सन पाकिस्तान में इनकम टैक्स रिटर्न जब आप जमा करवाते हैं तो साथ आपने वेल्थ स्टेटमेंट भी जमा करवानी होती है जिसमें आप लिख के बताते हैं कि आपके पिछले साल के दौरान टोटल एसेट्स क्या रहे और आपकी लाइबिलिटीज क्या रही लाइबिलिटीज का मतलब आपके डेट्स या लोन वगैरह क्या रहे हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न पाकिस्तान में किसके लिए जरूरी है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे तो नंबर वन एवरी कंपनी इट रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंडीशन पाकिस्तान में हर कंपनी के लिए जरूरी है चाहे कोई सिंगल मेंबर कंपनी है चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है गवर्नमेंट की बनाई हुई कंपनी है सब के लिए जरूरी है कि जो कंपनी की डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू थाउजेंड वन के तहत मीट करते हैं वो टैक्स रिटर्न सबमिट कराएंगे चाहे पूरे साल के दौरान उन्हें प्रॉफिट हुआ हो या ना हुआ हो नंबर टू एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड इंडिविजुअल्स अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एसोसिएशन ऑफ पर्सन से मुराद पार्टनरशिप फर्म्स और इंडिविजुअल से मुराद जो नेचुरल ह्यूमन बींग्स हैं इनके लिए कुछ कंडीशन स्पेसिफाई की गई हैं कि अगर आप इनमें से कोई कंडीशन भी पूरी करते हैं तो तब भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी है कौन सी कंडीशन हैं ये नंबर वन टैक्सेबल इनकम फॉर ए टैक्स ईयर एक्सीड द मैक्सिम अमाउंट दैट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अगर आपकी इनकम एक लिमिट से एक्सीड करती है वो लिमिट्स प्रेस्क्राइब की जाती है सपोज जिस बंदे की इनकम भी चार लाख से ज़्यादा होगी उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा तो अगर आपकी इनकम चार लाख से ज़्यादा है तो आपने टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है नंबर टू चार्ज टू टैक्स इन एनी ऑफ द प्रोसीडिंग टैक्स टू ईयर्स अगर आप पिछले दो सालों में आपने टैक्स पे किया है और आप पे टैक्स चार्ज किया गया था तो इस थर्ड ईयर में चाहे आपकी इनकम ना हो अगेन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न नंबर थ्री क्लेम्स ए लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स बाद दफा ऐसा होता है कि पिछले तीन सालों में आपको लॉस हुआ बिजनेस
owns immovable property with land area of 250 square yards or more located in areas falling within the municipal limits a cantonment board or the islamabad capital territory to agar aapka pakistan mein kisi jagah pe bhi 250 square yard ya usse bade area mein aapka plot hai property hai jo kisi municipal limit mein aati hai kisi cant board ke tahat aati hai ya islamabad capital territory mein aati hai even then you are required to file the income tax return number 5 If you have obtained a national tax number, अगर आपके पास national tax number है you have NTN number, एन नंबर तो चाहे आपकी पूरे साल में इनकम हो या ना हो आपने टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है नंबर सिक्स इफ़ यू आर ए होल्डर ऑफ कमर्शियल इंडस्ट्रियल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वे द अमाउंट ऑफ एनुअल बिल एक्सी रुपीज़ फाइव लैक अगर आप ऊपर बयान करदा कोई शर्त भी पूरी ना करते हो सिर्फ आपने कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन लिया हो बिजली का और आपका सालाना बिल पाँच लाख रुपये से ज़्यादा हो तो इवन देन यू आर रिक्वायर टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न ये कंडीशंस इतनी ज़्यादा इसलिए बयान की गई हैं ताकि कोई पर्सन टैक्स रिटर्न फाइल करने के हवाले से कोई बहाना ना बनाए और अगर वो किसी कंडीशन में भी फाइल करता है तो उसके लिए ज़रूरी हो कि वो टैक्स रिटर्न सबमिट करे नंबर थ्री नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कंडीशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई जाती हैं जिनका मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि सोसाइटी में डिफरेंट खदमात देना होता है वो डोनेशन की बेस पर चलती हैं इवन देन दे आर रिक्वायर टू रिपोर्ट दियर इनकम टैक्स रिटर्न नंबर फाइव Any welfare institutions approved under clause 58 of Part One of the Second Schedule to the Income Tax Ordinance 2001. Income Tax Ordinance 2001 के तहत clause 58 में जो इधारे फाल करते हैं welfare institutions जैसे hospitals वगैरह हैं कुछ या और फलाही तंजीमें हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो tax return जमा करवाएं. Number five. Any person who, in the opinion of commissioner, was required to furnish the return of income for any of the aforesaid reason, but has failed to do so. कोई भी person जिसको कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू समझे कि इसके लिए ज़रूरी था कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना और अभी तक उसने ना करवाई हो तो उसके लिए ज़रूरी है इसके अलावा आप अपनी बुक में देखें मजीद भी कुछ कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवानी है और इसकी कुछ एग्जाम्पन भी दी गई हैं यानी कुछ ऐसी कैटेगरीज भी हैं जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवानी होती आप बुक से उनको स्टडी करें वैलिड रिटर्न सेक्शन डबल वन फोर सब सेक्शन टू वैलिड रिटर्न का मतलब ये है कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे कौन सी कंडीशन हैं जो पूरी होना ज़रूरी हैं अगर ये चीज़ें साथ नहीं होंगी ये कंडीशन पूरी नहीं होंगी तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न चाहे आपने जमा करवाई हो उसको वैलिड नहीं समझा जाएगा कानूनी तौर पर वो वैलिड नहीं होगी तो कौन सी कंडीशन हैं नंबर वन ए रिटर्न ऑफ इनकम शेल बी इन दी प्रेस्क्राइड फॉर्म एंड शेल बी ए कंपनीड बाई सच एन एक्चर्स स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स एस मे बी प्रेस्क्राइब्ड तो इनकम टैक्स रिटर्न का एक मखसूस फॉर्म होता है जो एफ बी आर जारी करता है और उसके साथ कुछ एनेक्शर्स आप लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स या स्टेटमेंट्स तो इसी सूरत में जमा करवाना है आप खुद से कोई फॉर्म बना के जमा नहीं करवा सकते नंबर टू शेल फुली स्टेट ऑल द रेलिवेंट पर्टिकुलर्स और इन्फॉर्मेशन एज स्पेसिफाइड इन दी फॉर्म ऑफ रिटर्न इंक्लूडिंग डिक्लेशन ऑफ द रिकॉर्ड कैप्ट बाई दी टैक्स पेयर आप मुकम्मल तौर पर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बयान करेंगे और बताएंगे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में लिख के और ये डिक्लेशन देंगे कि जितनी इनकम भी आपने लिखी है उस सब का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है नंबर थ्री इट शेल बी साइंड बाय द पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और द पर्सन रिप्रेजेंटेटिव वेयर सेक्शन 172 सेवेंटी टू अप्लाइज इनकम टैक्स रिटर्न साइंड होने चाहिए और आपका रिप्रेजेंटेटिव भी उस पर साइन कर सकता है सेक्शन वन सेवेंटी टू अप्लाइज नंबर फोर इट शेल बी ए कंपनीड विद एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यू टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ इनकम जब आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाएं जिस पे लिखा हो कि आपकी इनकम इतनी है और उस पर यह टैक्स बनता है तो आपने साथ टैक्स लेबिलिटी भी अपनी पे करनी है और उसका एविडेंस ऑफ पेमेंट यानी जो बैंक में आप जमा करवाएंगे उसकी चलान की कॉपी भी साथ लगानी है नंबर फाइव शेल बी अकम्पनीड विद ए वेल स्टेटमेंट एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन डबल वन सिक्स तो सेक्शन डबल वन सिक्स में वेल स्टेटमेंट का जिक्र है पाकिस्तान में वेल जब आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं तो साथ आपने वेल स्टेटमेंट भी जमा करवानी है जब तक आप वेल स्टेटमेंट साथ जमा नहीं करवाएंगे समझा ऐसे ही जाएगा कि जैसे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न कंप्लीट नहीं है तो ये कंडीशंस हैं इनकम टैक्स रिटर्न इन पांचों कंडीशंस को पूरे अगर करती है तो तभी उसको वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम कहते हैं वेल स्टेटमेंट सेक्शन डबल वन सिक्स एवरी पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल द वेल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द इनकम टैक्स रिटर्न हर पर्सन के लिए जरूरी है कि वो जब भी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाए साथ वेल स्टेटमेंट जमा करवाए एडिशनली द कमिश्नर बे बाय नोटिस इन राइटनिंग रिक्वायर एनी पर्सन टू फर्निश ऑन द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस ए वेल स्टेटमेंट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म एंड वेरीफाइड इन द प्रेस्क्राइब मैनर गिविंग डिटेल्स ऑफ हर पर्सन के लिए जरूरी है कि जब कमिश्नर उन्हें नोटिस भेजे कि आपने वेल स्टेटमेंट जमा करवानी है
یہ جو نیچے دیے گئی پانچ باتیں ہیں اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں تفصیل سے بتانی ہیں کون سی باتیں پہلی بات دی پرسنس ٹوٹل ایسٹ اینڈ لائبریٹیز ایز آن دی ڈیٹ اسپیسیفائڈ آپ کی جو ٹوٹل ایسٹ اور لائبریٹیز ہیں اس مخصوص ڈیٹ تک جو نوٹس میں لکھی ہو نمبر ٹو دی ٹوٹل ایسٹ اینڈ لائبریٹیز آف دی پرسن اسپاؤز مائنر چلڈرن اینڈ ادر ڈیپینڈنٹس اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ کی جو اسپاؤز ہے آپ کے جو مائنر چلڈرن ہیں ان کی ایسٹ بھی آپ نے ساتھ بیان کرنے ہوتے ہیں نمبر تھری اینی ایسڈ ٹرانسفرڈ بائی دی پرسن ٹو اینی ادر پرسن ڈیورنگ دی پیریڈ اور پیریڈ اسپیسیفائڈ ان دی نوٹس جب آپ کو نوٹس آئے تو اس کے دوران اگر آپ نے کوئی ایسڈ یا اس پورے ایئر میں کوئی ایسڈ ٹرانسفر کیا ہو تو اس کی بھی ڈیٹیل دینی ہے نمبر فور دی ٹوٹل ایکسپینڈیچرس انکرڈ بائی دی پرسن اینڈ دی پرسن اسپاؤز مائنر چلڈرن اینڈ ادر ڈیپینڈنٹس ڈیورنگ دی پیریڈ جو پورے اخراجات آپ کے سال میں ہوئے ہوں اخراجات سے مراد جو آپ انکم ان کرتے ہیں اس کو کہاں پہ اسپینڈ کیا ہے تو اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کو دینی پڑیں گی اینڈ نمبر فائیو دی ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ آف ویلتھ ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ آف ویلتھ کا مطلب ہے کہ آپ کے پچھلے سال کے جو ایسٹس ہیں اور آپ کے اس سال کے جو ایسٹس ہیں ان دونوں کو آپ کو ریکنسائل کرنا ہوگا اگر آپ کے ایسٹس میں اضافہ ہوا ہے تو آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ کیسے اضافہ ہوا ہے کہ آپ کی انکم کی وجہ سے ہوا ہے یا ویسے آپ کو کسی نے گفٹ دیے ہیں یا کسی نے آپ کو ٹرانسفر کیے ہیں ویئر ٹو فرنش دی ریٹرن آف انکم اور اسٹیٹمنٹ آف فائنل ٹیکس فکس ٹیکس تو اب بات یہ ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن ہم فرنش کیسے کریں گے سبمٹ کیسے کریں گے تو اس کے بنیادی طور پہ تین طریقے ہیں پہلا طریقہ تو ہارڈ کاپیز یعنی پرنٹڈ فارمز کا ہے جو کہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے لیکن اگین اٹس لیگل لا میں اس کی اجازت ہے کہ دیٹ یو سم کین سبمٹ دی ہارڈ کاپی آف دی ریٹرن آف انکم اور اسٹیٹمنٹ آف فائنل فکس ٹیکس بائی پوسٹ اور کوریئر سروس اور بائی ڈلیوری بائی ہینڈ ٹو دی ٹیکس پیئر فیسلیٹیشن سینٹر آف دی رسپیکٹو لارج ٹیکس پیئر یونٹ اور دی ریجنل ٹیکس آفس جہاں پہ جورسڈکشن ہو آپ کی تو یہ ایک ایکسیپٹیبل وے ہے پہلے ایسے ہی کام ہوتا تھا کہ آپ ٹیکس فیسلیٹیشن سینٹر جائیں ریجنل ٹیکس آفس جائیں یا لارج ٹیکس پیئر یونٹ جائیں اور وہاں پہ ہارڈ کاپی اپنا فارم سبمٹ کریں لیکن اب اس کی ضرورت اس لیے نہیں رہتی کہ ایک ماڈرن وے ایف بی آر نے ڈیولپ کر لیا ہے جسے سافٹ کاپیز یا الیکٹرانک فارمیٹ کہتے ہیں آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن الیکٹرانک وے میں یعنی آن اے گیون ویب سائٹ الیکٹرانک وے میں سبمٹ کر سکتے ہیں اور آپ اسٹیٹمنٹ آف فائنل اور فکس ٹیکس بھی اسی طریقے سے سبمٹ کر سکتے ہیں ان کی جو ویب سائٹ ہے جو ڈبلو 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 ڈاٹ ایف بی آر ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے یہاں پہ اس کی ڈیٹیل موجود ہے اور اگر آپ ای ایف بی آر پہ کلک کرتے ہیں تو وہاں پہ الیکٹرانیکلی آپشن موجود ہے آئی آر آئی ایس کا جس کے تھرو آپ اپنی ریٹرن آف انکم سبمٹ کر سکتے ہیں پینلٹی فار نان فائلنگ اور لیٹ فائلنگ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن سبمٹ نہیں کرتے یا لیٹ فائل کرتے ہیں تو اس صورت میں کیا پینلٹی آپ کو ہو سکتی ہے اے منیمم پینلٹی آف روپیز ٹوینٹی تھاؤزینڈ اینڈ اے میکسیمم پینلٹی آف ففٹی پرسینٹ آف دی ٹیکس پیبل ہیز بین پرووائڈیڈ فار نان فائلنگ آف ریٹرن انڈر سیکشن ڈبل ون فور ود ان ڈیو ڈیٹ اگر آپ متق ایک متعین ڈیٹ تک ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرواتے تو کم از کم آپ کو جرمانہ ٹوینٹی تھاؤزینڈ ہوگا میکسیمم فائن ہو سکتا ہے جو آپ کا ٹیکس پیبل ہو اس کے ففٹی پرسینٹ تک ان کیسز وی آر نو ٹیکسز پیبل اٹ پینلٹی آف روپیز ٹوینٹی تھاؤزینڈ شیل بی لیویٹ فار نان فائلنگ آف ریٹرن اگر آپ ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کرواتے اور قانوناً سیکشن ڈبل ون فور کے تحت آپ اس کیٹیگری میں فائل کرتے تھے جنہوں نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے تو آپ کو جرمانہ ہوگا روپیز ٹوینٹی تھاؤزینڈ پینلٹی فار نان فائلنگ آف ویلتھ اسٹیٹمنٹ از روپیز ون ہنڈریڈ فار ایچ ڈے آف ڈیفالٹ اگر آپ ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع نہیں کراتے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ جب آپ ڈیفالٹ کر گئے ہیں اور اس مقررہ تاریخ تک جمع نہیں کروائی تو پر ڈے کا جرمانہ آپ کو سو روپیہ ہوگا نمبر تھری پینلٹی فار نان فائلنگ اور لیٹ فائلنگ کین بی اوائڈیڈ بائی ٹیکنگ ایکسٹینشن ان ٹائم فار فرنشنگ دی ریٹرن آف انکم اینڈ اور اسٹیٹمنٹ آف فائنل ٹیکس بہت دفعہ یہ ہے کہ یہ جو پینلٹی ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ ریکویسٹ کریں ٹو دی ایف پی آر ٹو دی کمشنر کہ مجھے کچھ مزید ٹائم دیا جائے مجھے ایکسٹینشن دی جائے تاکہ میں اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کروا سکوں تو ایف بی آر کہ جو کمشنر ان لینڈ ریونیو ہے ان کے پاس پاور ہے وہ ٹائم کی ایکسٹینشن دے سکتے ہیں تو آج کی ہماری جو یونٹ کا آخری ٹاپک ہے ایگزامشن انڈر دی انکم ٹیکس آرڈیننس یعنی انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت کون سی ایسی انکم ہے جو ایگزام فرام ٹیکس ہے جس پہ ٹیکس پے نہیں کرنا تو اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں نمبر ون دیر آر سیورل کیٹیگریز آف انکم وچ آر ٹوٹلی ایگزام ف
جو بھی ملک میں نیا فورن انویسٹمنٹ سے پاور پلانٹ لگے گا اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا تو اس طرح ان کی انکم ایگزیمٹ کی جا سکتی ہے اور اس کے بدلے میں ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی اور الیکٹریسٹی پروڈیوس ہوگی یا اس کا مقصد سوشل ویلفیئر ہو سکتا ہے جیسے بہت ساری نان پرافٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ڈونیشنز پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے ریکگنیشن آف سروسز فار دی اسٹیٹ آف پاکستان بہت سارے پاکستان گورنمنٹ کے ملازمین ہیں جیسے پاکستان کے بہت سے ایسے ملازمین ہیں جو دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں اس طرح کچھ اور سرٹن کی پوسٹس ہیں ان پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی مکمل انکم یا ان کے کچھ الاؤنسز ایگزیم فرام ٹیکس ہیں نمبر تھری ان سم سچویشن دی ایگزیمشن فرام دی پیمنٹ آف انکم ٹیکس از گرانٹیڈ پارشلی اور فار اے فکس پیریڈ آف ٹائم ٹو اے پرسن یہ جو انکم ٹیکس کی ایگزیمشن ہوتی ہے یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ پوری انکم پہ ہو یہ بھی پاسبل ہے یہ پارشلی ہو اور بعد دفعہ یہ فکسڈ پیریڈ کے لیے بھی دی جا سکتی ہے اسپیشلی یہ جو فورن انویسٹمنٹ کے لیے پوائنٹ تھا ہمارا اس میں بعد دفعہ یہ مخصوص پیریڈ کے لیے دی جاتی ہے کہ کچھ سپوز لیس ڈیولپ ایریا ہیں وہاں پہ اکنامک زون کریٹ کر دیا یا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کریٹ کر دیا اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو بھی یہاں پہ نئی انڈسٹری لگے گی ان کو دس سال تک انکم ٹیکس کی ایگزیمشن ہوگی نمبر فور اب اگر ہم ایگزامپل دیکھیں کہ پاکستان میں کون سی ایسی انکم ہے جو ایگزیم فرام ٹیکس اس میں آپ دیکھیں پہلے ہی سپوز یہ کیٹیگری ہے اینی الاؤنس اور پرکزیٹ پیڈ اور الاؤڈ ایز سچ آؤٹ سائڈ پاکستان بائی دی گورنمنٹ ٹو اے سٹیزن آف پاکستان فار رینٹنگ سروسز آؤٹ سائڈ پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کے بہاف پہ کچھ سروسز پرفارم کر رہے ہیں پاکستان سے باہر تو جو بھی الاؤنس یا آپ کو سہولتیں دی جائیں ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے نمبر ٹو اینی انکم ڈرائیوڈ بائی دی فیملیز اینڈ ڈیپینڈنٹس آف دی شہید بلانگنگ ٹو دی پاکستان آرم فورسز فرام دی اسپیشل فیملی پینشن اگر آپ کو انکم ڈرائیو کر رہے ہیں ان لوگ ہیں اور آپ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں آپ کی فیملیز ہیں یا ڈیپینڈنٹس ہیں ان لوگوں کی جو پاکستان آرمی میں کام کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو ان کی انکم پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے جیسے ان کی فیملی پینشنز وغیرہ ہو سکتی ہے اینی پروفٹ آن ڈیٹ ڈرائیوڈ فرام اے روپی اکاؤنٹ ہیلڈ ود اے شیڈیولڈ بینک ان پاکستان بائی اے سٹیزن آف پاکستان بعد دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستانی کوئی سٹیزن ہو جو باہر رہ رہا ہو اور پاکستان کے اندر کسی شیڈیول بینک میں اس نے پیسے رکھے ہوں تو اس پہ جو پرافٹ آ رہا ہے اس پہ کوئی ٹیکس چارج نہیں کیا جائے گا تو اسی طرح آپ کی بک میں اور بہت ساری کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں انکم کی جیسے ایگریکلچر انکم اس میں شامل ہے جو کسانوں کی انکم ہوتی ہے اس پہ بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے اسی طرح سافٹ ویئر ایکسپورٹ سے آنے والی جو انکم ہے اس پہ بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے اسی طرح پاکستان کے بہت سارے اکنامک زون ایسے ہیں کہ جب اگر وہاں پہ فیکٹریز لگائی جائیں تو مخصوص پیریڈ ہے جیسے پانچ سال یا دس سال جو اسپیسیفائی کیا جاتا ہے اس سال کے دوران جو نئی فیکٹریز لگائی جاتی ہیں ان کی انکم پہ ٹیکس نہیں ہوتا اسی طرح اور بہت ساری کیٹیگریز ہیں جیسے پینشن ایک کیٹیگری ہے اولڈ ایج کے لیے جو پرسنس کو پینشن ملتی ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے تو یہ ایک لمبی لسٹ آپ کی بک میں دی ہوئی ہے آپ ان کو اسٹڈی کریں کہ پاکستان میں کون سی ایسی انکم ہے جو ایگزامٹ ہیں فرام دا پیمنٹ آف ٹیکس تو یہ ہمارا یونٹ نمبر ٹو کمپلیٹ ہوا جس میں ہم نے چار مختلف ٹاپکس ڈسکس کیے ہم نے سب سے پہلے ڈسکس کیا فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو اس کی ڈفرنٹ اتھارٹیز کو دین وی ہیو ڈسکس دی اسیسمنٹ آف انکم اسیسمنٹ انکم کیا ہے یہ اس کی ڈفرنٹ میتھڈز ہم نے پڑھے دین وی ہیو ڈسکس دی انکم ٹیکس ریٹرن اس کی ریکوائرمنٹس یہ کس نے فائل کرنی ہے اینڈ لاسٹلی ہم نے انکم ٹیکس کے ایگزامشنس کے متعلق پڑھا تو یہ جو چاروں ٹاپکس ہم نے یونٹ نمبر ٹو کے پڑھے آپ اپنی بک میں سے اس کے متعلق مزید اسٹڈی کریں تفصیل سے یہ سارے پوائنٹس دیکھیں اور اگر مزید بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ اپنے آن لائن پورٹل پہ اس کے متعلق پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ